Heads will never find them all. and all the Edgars. The puppy children had them all the time. Well done, Ralph. Now lock them back in the tower where they belong and we can put all this behind us. Now, if you'll excuse me, the show must go on. Would you like to hear our song? Ten shiny statues sitting on the wall. Wait a minute, brother. That's the radio edit. Which is singing the extended 12-inch version. He might be in here a while. A million shiny statues sitting on a wall A million shiny statues sitting on a wall And if one shiny statue should accidentally fall There'd be 999,999 shiny statues sitting on the wall No! 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 Hi everyone, I'm outside the Warner film lot where tensions are high today as we count down to this year's Edgar ceremony. Little is known about the nominations this time around, but one thing is for sure, we're in for a night of real showbiz pizzazz. Last year, Richie Rich Guy cleaned up with his smash hit, Huff Pop and Two Little Pigs, winning Best Picture, Best Director, Best Actor and Best Pigs. This year, the box office has been rocked by the phenomenal success of the low-budget horror movie Slugs starring none other than Terry Hatchling. But are we in for any shocks? Will Gwyn's softy pale toes burst into tears again? Heck, all I care about is the free buffet. <laughs> this is Mary Heartless for Entertainment Tomorrow, signing off. It is perfectly simple. Either you give me a ten-picture contract with unlimited budgets, or I melt down your silly Edgars and you won't get to have your little party. <laughs> I don't care what the mayor has to say, nor do I care what the public has to say. <laughs> yes, that is. It is blackmail. You don't. I'll call you whatever I like, cheese for brains. I have your Edgars. <laughs> Enough of this flim-flam, Thaddeus. I tire of it. You have eight hours to give in to my demands, or I make myself the world's most expensive set of golf clubs. <laughs> Goodbye, Thaddeus. Ah, Mixie, I love it when a plan comes together. <laughs> 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 Not that button, you clumsy oaf!
know it's amazing what the special effects guys can pull off these days with just a crummy rolling oil painting, a dry ice machine, and a $50,000 computer. You can quit with the card thingies now. teaches us anything, it teaches us to accept our failures as well as our successes with quiet dignity and grace. What did you do to me? What did you do to me? I don't want to live. I do not want to live. Someone needs a little vacay. At last, my creation is complete. She's beautiful, and she is mine. From that fateful day, when stinking bits of slime first crawled from the sea and shouted to the cold stars, What's up? Our greatest dread has always been the knowledge of our own gullibility. Tonight, we shall ascend into the heavens. We shall make the earthquake. We shall command the thunders. And we shall poke fun at the really fine rain that pokes you through. <laughs> it's alive. It's alive! It's alive! Ooh, hello! Did someone say soup? I am starving! Hi, starving. I'm Dot. And these are my brothers, Wacko and Yakko. Come on out! Scram! Scat! Scoot! And skedaddle! No, don't go. I think I'm in a spot of hot water. Oh my, please help me. I'm too fruity to make a good soup. I'm not gonna touch that line. Stay away from my dinner, you pesky kids! We prefer the term vertically impaired pre-adults. What do you say, Sibs? Should we help him out? We'll have to kick some stinky witch behind first. Then we can all have soup. Let's, Let's get, get her! Thank goodness that's over. It was dragging on. Hello! 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 Yodle! Knock, knock! Who's there? Tank. Tank who? You're welcome. Either someone had some nasty garlic for lunch or we are in big trouble. <laughs> well, that takes care of that, I guess. I've had a smashing time. Destroying a statue of one's own likeness. Freud would have a field day. Are you sure this won't make us crazy? Nope, we're already crazy. Boingy, boingy, boingy. Hold it, Sibs, I think we found something. Looks like an effigy. That doesn't look like an F or a G. An effigy. You know, a likeness of someone. 
Oh, sure, an effigy. They've really caught your likeness, sis. Hey, what do you think? Does it look like me? I'm definitely no messing around. Just run and jump and fly like a birdie. Oh, I am a birdie. <laughs> I am a big chicken birdie. Oh, hello there, little, um, little, uh, what are you anyway? Forget about our mysterious origins. We could tell you, but we'd have to kill you. We've got all the bits and pieces you asked for. Now, can we please build some wings and get flying already? Do we need passports? I ate mine. Do you have a frequent flyer plan? Fine. Oh, okay. Well, you just need to follow the blueprints. <laughs> it took me a few weeks to... Oh. I feel the need. The need for speed. Wow, box seats? When does the race start? Haven't you learned anything from watching all those chariot racing movies? When the trumpet blowers blow their trumpets, of course. What are these instructions for? Ah, that'll be the instruction manual for the chariot. What does it say? Press the jump button to accelerate. Use the movement stick to steer. Press the action button for a speed boost. Well, like most things you say, that makes absolutely no sense to me. Read it again. Press the jump button to accelerate. Use the movement stick to steer. Press the action button for a speed boost. Where are the brakes? Brakes? What brakes? Uh-oh! Hold tight, brothers! Gee, Brain, what shall we do on this level? The same thing we do on every level, Pinky. Try to take over the world. What's your plan this time, Brain? I shall use subliminal mind control to take over the world. A subliminal message is a message perceived only by the subconscious human mind. I have recorded such a message. The message is... Citizens of the world, you are under my control. You will do whatever I say. If people hear this message enough times, they will succumb to my control and we shall take over the world. The only problem is finding a high enough point to attach my transmitter. Pinky, are you pondering what I'm pondering? I think so, Brain, but I'm allergic to petroleum jelly. No, Pinky. We can attach the transmitter to the fallen water tower and use my microgyro brainocopter to lift the tower back onto its struts. Use the movement stick to control the copter and push the jump button to grab the fallen pieces. Don't hang on to them for too long. Gee, Brain, what shall we do on this level? The same thing we do on every level, Pinky. Try to take over the world. How are we going to do that, Brain? We will use the world's strongest magnet to strip the shoes from every horse in the town and thereby monopolize the transport system. For he who controls the smithy controls the west. Use the movement stick to control the magnet and push the jump button to grab the shoes. Aim low, Pinky, and don't let the shoes drop until you are over the trap door. Gee, Brain, what shall we do on this level? The same thing we do on every level, Pinky. Try to take over the world. Oh, goody! I do so love consistency! How are we going to take over the world this time, Brain? Deep underneath this house, Pinky, is a vault that contains untold wealth. Ooh, I won't tell anyone, Brain. How much wealth? I'm going to pretend I didn't hear you, Pinky, and just describe how we are going to break into the vault. We will use my newly designed remote-operated bio-organic tank, or robot for short. Use the movement stick to control the robot and aim the turret with the camera stick. 
Press the look around button to shoot the turrets and switches. Jibrain, what shall we do on this level? The same thing we do on every level, Pinky. Try to take over the world. How are we going to do that this time, Brain? We are going to use my new invention, the Digomatic. No! Oh, I dig the Digomatic brain! I really dig it, baby! Yeah! You have no idea how the Digomatic works, do you, Pinky? None whatsoever, Brain! We will use the Digomatic to destabilize the Earth's gravitational pull by drilling a hole from here to Kathmandu, thereby causing everyone on the planet to be flung into the lonely depths of space. Hey, God, Brain, that's brilliant! Oh, oh wait, but what's stopping us from being flung into space when the Earth's gravy national thingy stops? Pinky, you are such a simpleton. We will duct tape ourselves to a nearby tree. Narf! I love being taped to trees! Use the movement stick to control the digomatic. Watch out for unexploded acne bombs and lava sprites. Gee, Brain, what shall we do on this level? The same thing we do on every level, Pinky. Try to take over the world. Hair brain. I have just finished the construction of my new invention, the time bomb. Unlike ordinary bombs, this device does not contain any explosives. That would be dangerous. Instead, the device accelerates particles up to subatomic speeds and creates a rip in the space-time continuum, thus dragging anything in close proximity back through time. Use the movement stick to alter the digits. Press the attack button on the indicator lights to test the code. A red light indicates an incorrect digit. An amber light indicates a correct digit in an incorrect position. A green light indicates a correct digit. Oh, I'm sorry, Brain, but this new thingy of yours is far too dangerous. It has to go. Scolded by a moron, my life has reached its nadir. Gee, Brain, what shall we do on this level? The same thing we do on every level, Pinky. Try to take over the world. <sighs> Are you tired of that yet, Brain? Certainly not, Pinky. And this time there is no time to lose. My plan is to create a deadly and destructive beam by focusing the sun's rays through a giant magnifying glass. We will build this magnifying glass by grinding down my collection of marbles and arranging them to fashion a powerful magnifying lens. However, in five minutes a solar eclipse will occur and our plan will be foiled. We must act quickly, Pinky. What? Oh, sorry, Brain. I was attending a country western concert in my head. <laughs> Did you say something? Rotate the movement stick to move the conveyor belt. Use the attack button to grind the marble and the jump button to deliver it into the receptacle. Avoid grinding the bombs. Ces petites pestes poilues ne les trouveront jamais. Monsieur Plotz, je les ai retrouvés. Les petits monstres les avaient avec eux. Bien joué, Ralph. Enfermez-les dans le château d'eau, c'est leur place. Et nous tirerons un trait sur tout ça. Si vous voulez m'excuser, le spectacle doit continuer. Vous voulez entendre une chanson Des machins brillants posés sur un mur. Une minute, Frangin. C'est la version radio. On devrait lui chanter la version intégrale. Ça l'occuperait un moment. Un million de machins brillants posés sur un mur. Un million de machins brillants posés sur un mur. Et si un machin brillant tombait par accident, ça ferait 999 999 machins brillants posés sur le mur. Non Non Bonjour à tous, 
Je suis devant les studios Warner. L'atmosphère est très tendue avant le coup d'envoi de la cérémonie des Edgar. On en sait très peu au sujet des nominations, mais une chose est sûre, la soirée s'annonce exaltante. L'an dernier, Richie Latune a tout ramassé avec Pouf Souffle et les deux petits cochons. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur petit cochon. Cette année, le box-office a été secoué par le succès phénoménal de Limas, le film d'horreur à petit budget interprété par Terry Labave. Mais sommes-nous au bout de nos surprises Est-ce que la douce Gwyn Palto s'effondrera encore en larmes Bon, tout ce qui m'importe, c'est le buffet <rire> C'était Mary Heartless pour Hollywood Première Mon cher Tadeus, c'est très simple. Ou vous me faites un contrat pour 10 films sans limitation de budget, ou je réduis à néant votre petite cérémonie des Edgars. Je me fiche de ce que dira le maire, et je me fiche de ce que dira le public. Oui, Tadeus, c'est du chantage. Nullard. Je vous appellerai comme ça me chante. Gros là, c'est moi qui ai vos Edgars. Bossez de palivernes, Tadeus. Vous avez 8 heures pour accéder à ma demande ou je me fais fabriquer les clubs de golf les plus chers du monde. Au revoir, Tadeus. Ah, Mixi, j'adore qu'un plan se déroule sans accro. <rire> Oh, ce bouton Espèce d'imbécile Jinx ce que peut faire l'équipe des effets spéciaux de nos jours avec de la vieille peinture, de la neige carbonique et un ordinateur à 50 000 dollars. Arrêtez avec ces cartons ridicules La science, elle nous apprend une chose, c'est à accepter nos échecs et nos succès avec grâce et dignité. Je vous aurais pour ça Tu m'as fait fouffer Tu m'as fait fouffer Je ne veux pas vivre Je ne veux pas vivre Faudrait lui remonter le moral. Enfin, ma création est achevée. Elle est belle, Hunt, elle est à moi. Et puis les jours où des choses cluantes sont sorties de la mer et ont hurlé « Quoi de neuf ?» Vers les étoiles, notre plus grande terreur a été la connaissance de notre crédulité. Ce soir, 
que ça donne dans les parties. Nous ferons trembler la terre. Nous commanderons au tonnerre. Et nous nous moquerons de la bruine qui nous trempe jusqu'au sauce. Oh, c'est vivant, c'est vivant, c'est vivant. Oh bonjour. Quelqu'un a dit soupe Je suis un Fami. Bonjour, Fami. Je suis Dot et voici mes frères Wako et Yako. Sortez Fichez le camp Décampez Oust Non, ne partez pas. Je crois que je suis dans l'eau chaude. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, je suis trop fruité pour faire une bonne soupe. Je ne toucherai pas cette ligne. Éloignez-vous de mon dîner, petite peste nous préférons le terme pré-adulte verticalement diminué. Vous en dites quoi tous les deux On va l'aider Il va falloir botter le derrière de la sorcière avant. Et on pourra tous avoir de la soupe. On l'attaque Quelle chance c'est fini Ça commençait à faire long. nous rendre fous. Non, on est déjà fous. Boingy, boingy, boingy. Attendez, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Regarde, on dirait une effigie. Ça, ça ressemble ni à un F ni à un J. Une effigie, la représentation d'une personne. Ah oui, une effigie. Et elle est à ton image, Dot. Hey, qu'est-ce que t'en penses Elle me ressemble Merci, merci C'est trop gentil Regardez, j'ai gagné une bouilloire Un, des trois Ah, hop oh. Ok, cette fois, on ne rigole plus on court, on saute et on folle comme un oiseau. Oh, je suis un socio, un socio poulet géant. Oh, bonjour à vous, petit... Euh, euh, petit... Euh, vous êtes quoi, au oh, juste Oubliez nos origines mystérieuses. On pourrait tout vous dire, mais il faudrait qu'on vous tue. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Alors, on peut se faire des ailes et s'envoler Il nous faut des passeports J'ai mangé le mien. Vous avez des points fidélité pour les vols Bien, d'accord. Nous allons te voir suivre les plans. Il m'a fallu des semaines pour... Oh. J'ai besoin de... Besoin, besoin de, de vitesse. vitesse Je suis le roi du monde wow. Attends-nous Des loges Ça commence quand, la course Tu n'as rien appris en regardant tous ces films de course de char Quand les souffleurs de trompettes soufflent dans leurs trompettes, bien sûr Ça sert à quoi, ce mode d'emploi Oh, c'est le mode d'emploi du char Qu'est-ce qu'il dit Appuie sur le bouton saut pour accélérer Utilise le stick de mouvement pour conduire Appuie sur le bouton action pour une super accélération 
comme la plupart des choses que tu dis, tout ça n'a aucun sens pour moi. Relis-le. Appuie sur le bouton saut pour accélérer. Utilise le stick de mouvement pour conduire. Appuie sur le bouton action pour une super accélération. Où sont les freins Les freins Quels freins Oh oh Approchez-vous, Frosa Dis, Cortex, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce niveau la même chose qu'à chaque niveau, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est quoi ton plan, Cortex Je vais utiliser mon contrôleur subliminal d'esprit pour conquérir le monde. Un message subliminal est un message enregistré perçu uniquement par le subconscient humain. J'ai déjà enregistré ce message. Le voici. Citoyens du monde, vous êtes sous mon emprise. Vous ferez tout ce que je vous dirai. Si les gens entendent ce message assez souvent, ils succomberont à mon pouvoir et je conquérerai le monde. Le seul problème est de trouver un endroit assez élevé pour fixer mon émetteur. Minus, est-ce que tu penses à ce que je pense Je pense que oui, Cortex. Mais je suis allergique à la vaseline. Non, Minus Nous pouvons fixer l'émetteur aux ruines du château d'eau et utiliser mon micro cortex copter pour relever la tour. Utilise le stick de mouvement pour manœuvrer l'hélicoptère et appuie sur le bouton saut pour récupérer les pièces qui tombent. Ne t'accroche pas à elle trop longtemps. Dis Cortex, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce niveau La même chose qu'à chaque niveau, Minus. Tenter de conquérir le monde. Et comment on va faire ça, Cortex on va utiliser l'aimant le plus puissant du monde pour enlever tous les fers des chevaux de la ville. De cette façon, nous monopoliserons le système des transports. Car celui qui contrôle les maréchaux ferrants contrôle l'ouest. Utilise le stick de mouvement pour contrôler l'aimant et appuie sur le bouton saut pour attraper les fers. Vise bas, Minus, et ne laisse pas les fers tomber avant que tu n'aies atteint la trappe. Dis, Cortex, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce niveau la même chose qu'à chaque niveau, Minus. Tenter de conquérir le monde. Oh, chouette Ils adorent la constance. Comment va-t-on conquérir le monde cette fois, Cortex Très loin sous cette maison, Minus, il y a une salle qui contient des richesses inestimables. Oh, je le dirai à personne, Cortex. Ça vaut cher. Je vais faire comme si je ne t'avais pas entendu, Minus. Et t'expliquer de quelle façon nous allons pénétrer dans cette salle. Nous utiliserons mon radiotank optimiseur bio-organique. Télécommandez mon robot si tu préfères. Utilise le stick de mouvement pour contrôler le robot et vise avec le stick caméra. Appuie sur le bouton inspection pour tirer sur les toiles et les interrupteurs. Dis Cortex, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce niveau La même chose qu'à chaque niveau, Minus. Tenter de conquérir le monde. Prendre cette fois, Cortex Nous utiliserons ma nouvelle invention, le creusomatique. Ah, J'adore le creusomatique Il me fait vraiment craquer Tu n'as aucune idée de la façon dont fonctionne le creusomatique, n'est-ce pas, Minus Non, aucune, Cortex Nous utiliserons le creusomatique pour déstabiliser le centre gravitationnel de la Terre en perçant un trou d'ici à Katmandou, ce qui projettera tous les habitants de la planète dans le vide de l'espace Cortex, c'est génial Oh, mais attends Qu'est-ce qui nous empêchera d'être projetés dans le vide de l'espace Minus, tu es nié. Nous nous accrochons à un arbre grâce à un ruban adhésif. Oh, J'adore être attaché à un arbre Utilise le stick de mouvement pour contrôler le creusomatique. Fais attention aux bombes acmées et aux éclaboussures de lave. Dis, Cortex, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce niveau la même chose qu'à tous les niveaux, Minus Tenter de conquérir le monde Comment, Cortex Je viens de terminer la construction de ma nouvelle invention. La bombe à retardement. Contrairement aux bombes ordinaires, celle-ci ne contient pas d'explosifs. Ce serait dangereux. Au lieu de ça, cette merveille accélère des particules à une vitesse subatomique et provoque une déchirure dans le continuum spatio-temporel, attirant ainsi à travers le temps tout ce qui est à proximité. Utilise le stick de mouvement pour changer le code. Appuie sur le bouton attaque sur l'indicateur de lumière pour tester le code. Une lumière rouge indique un mauvais code. Une lumière orange, un bon chiffre en mauvaise position. Une lumière verte indique un bon code. 
Désolé, Cortex, mais ta nouvelle invention est trop dangereuse. Il faut s'en débarrasser. Me faire sermonner par un crétin. Je suis vraiment tombé bien à bas. Dis, Cortex, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce niveau La même chose qu'à chaque niveau, Minus. Tenter de conquérir le monde tu m'as pas dit de faire ça, Cortex Sûrement pas, Minus. Et cette fois, il n'y a pas de temps à perdre. Mon plan est de créer un faisceau mortel et destructeur en concentrant les rayons du soleil grâce à une loupe géante. Nous allons construire cette loupe en pulvérisant ma collection de billes et en disposant ces débris pour en faire une loupe surpuissante. Toutefois, dans cinq minutes, une éclipse solaire se produira et notre plan risque d'être contrecarré. Nous devons agir vite, Minus Quoi Oh, pardon, Cortex, j'ai écouté un concert de country music dans ma tête. <rire> Fais pivoter le stick de mouvement pour actionner le tapis roulant. Utilise le bouton attaque pour broyer les billes et le bouton saut pour disposer la poudre dans le réceptacle. Évite de broyer les bombes. Die blöden kleinen Plüschgesichter finden sie niemals alle. Panik vorbei, Mr. Plus. Ich habe sie alle gefunden, alle Edgars. Die Welpenkinder hatten sie die ganze Zeit. Gut gemacht, Ryan. Sperren Sie wieder in den Turm, wo Sie hingehören. Und wir können die Sache abhaken. Und jetzt entschuldige mich, die Show muss weitergehen. Willst du unseren Song hören? Zehn kleine Glitzerstatuen waren ganz allein. Warte mal, Bruder. Das war nur die Radioversion. Singen wir ihm die Super-Mega-Maxi-Version vor. Er bleibt sich ein Weilchen. Es folgt eine Million kleine Glitzerstatuen. Eine Million kleine Glitzerstatuen stehen da und freuen sich. Die eine kippte und zerbrach, da waren es nur noch 999.999. 999. Nein! 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 Liebe Zuschauer, ich stehe vor dem Warner Filmgelände. Hier steigt die Spannung, so kurz vor der heutigen Edgar-Verleihung. Diesmal ist kaum etwas über die Nominierungen bekannt, aber so viel steht fest. Vor uns liegt ein Abend voller Glitzer und Glamour. Letztes Jahr räumte Richie Rich mit Half Puff und zwei kleine Schweinchen die Edgars für den besten Film, die beste Regie, den besten Schauspieler und die besten Schweinchen ab. Dieses Jahr sprengte er die Kassenrekorde mit seinem phänomenalen Low-Budget-Horrorstreifen Nacktschnecken. Star des Films ist der große Arnold Schleimenegger. Stehen uns Schocks bevor? Bricht Gwyneths Platon wieder in Tränen aus? Egal, ich komme eh nur wegen der Häppchen. Das war Mary Herzlos für Hollywood Morgen. Bis zum nächsten Mal. Mein lieber Tateus, es ist ganz einfach. Sie geben mir einen Vertrag über zehn Filme, unbegrenztes Budget, oder ich schmelze Ihre albenen Edgars ein, dann ist es Essig mit Ihrer kleinen Party. Es ist mir egal, was der Bürgermeister dazu sagt, und es ist mir egal, was die Öffentlichkeit dazu sagt. Ja, yeah, Tateus, es ist Erpressung, Trottel. Ich nenne sie, wie ich will, Erbsenhirn. Ich habe ihre Edgars. Schluss mit diesem Gelaber, Tadeus. Es ermüdet mich. Sie haben acht Stunden Zeit, meine Forderungen zu erfüllen. Oder ich mache mir das teuerste Golfschläger-Set der Welt. Auf Wiedersehen, Tadeus. Ah, Mixi, wie ich es liebe, wenn wieder ein Plan aufgeht. <lacht> Ha, 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 ha!
Nicht den Button, du blöder Tölpel! Oh, Unglück! Ist schon Wahnsinn, was die Special Effects Typen heute mit einem lumpigen Ölrollbild, einer Trockennebelmaschine und einem 50.000 Dollar Computer alles zaubern. Du kannst jetzt mit den Kartendingern aufhören. Wenn die Wissenschaft uns irgendwas lehrt, dann lehrt sie uns unser Scheitern und unsere Erfolge mit stiller Würde und Demut hinzunehmen. Das wirst du mir büßen! Was tust du mir bloß an? Was tust du mir bloß an? Ich will nicht mehr leben! Ich will nicht mehr leben! Da ist jemand urlaubsreif. Endlich, meine Schöpfung ist vollendet. Sie ist wunderschön und sie gehört mir. Seit jenem Tag, als die ersten stinkenden Schleimbatzen aus dem Meer krochen und den kalten Gestirnen... Was geht ab? Entgegenriefen, quält uns das Wissen um die eigene Einfältigkeit. Heute Abend erheben wir uns in den Himmel. Wir lassen die Erde beben. Wir lassen den Donner rollen. Und wir haben viel Spaß mit diesem fiesen Frühregen, der einen so durchnässt. Oh, es lebt! Es lebt! Es lebt! Oh, hallo! Sagte da jemand Suppe? Ich bin am Verhungern! Hi, am Verhungern, ich bin dort. Das sind meine Brüder Wako und Jako. Verduftet! Verkrümelt, verzieht und verdünnisiert euch! Nein, geht nicht! Ich glaube, mir wird gerade sehr heiß. Oh, bitte, bitte, helft mir. Ich bin zu geschmacklos für eine gute Suppe. Dazu sage ich jetzt nichts. Finger weg von meinem Abendessen, ihr Belger! Äh, wir bevorzugen den Ausdruck vertikal beeinträchtigte Präerwachsene. Was meint ihr, Geschwister? Ob wir ihm helfen sollten? Erstmal müssen wir in der stinkigen Hexe in den Allerwertesten treten. Kriegen wir dann alle Suppe? Los, auf sie! Ein Glück, dass das vorbei ist. So Drache ist nicht meine Sache. Hallo! 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 Ja, Klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Wer ich? Wer ich bloß nicht hier. Oh. Entweder hat hier jemand fiesen Knoblauch zum Mittag oder wir haben ein riesen Problem.
Frage geklärt? Das hat voll reingehauen. Die Statue des eigenen Appels zerstören. Das hätte Sigmund sehr gefreut. Wir werden doch darüber nicht verrückt, oder? Hä? Wir sind schon verrückt. Boingi, boingi, boingi. Halt, Geschwister, ich glaube, wir haben was gefunden. Sieht aus wie eine Plastik. Quatsch, das ist doch nicht aus Plastik. Eine Plastik, weißt du, ein Abbild von jemandem. Oh, klar, eine Plastik. Du bist echt gut abgebildet, Schwesterchen. Was meinst du? Sieht das aus wie ich? Danke! Danke! Du bist zu gütig. Hier, ich habe einen Kessel gewonnen. Eins, zwei, drei. Ah! Uh, so, Schluss mit dem Rumgeeiere. Ich renne los, springe und fliege wie ein Vögelchen. Ich bin kein Vögelchen. Ich bin ein großes Angsthäschen. Oh, hallo, ihr kleinen, ähm, kleinen... Was seid ihr eigentlich? Frag nicht nach unserer mysteriösen Herkunft. Wir konnten es dir sagen, aber wir müssen dich umbringen. Wir haben alle Teile beisammen, die du verlangt hast. So, können wir jetzt mal Flügel bauen und endlich fliegen? Brauchen wir Pässe? Meine habe ich gegessen. Hast du ein Vielfliegerprogramm? Schön, okay. Richtet euch einfach nach den Blaupausen. Ich habe Wochen gebraucht, um... Oh. Zeit für einen Rausch. Den Geschwindigkeitsrausch. Ich bin der König der Welt. Wow. Warte auf uns. Logenplätze? Wann fängt das Rennen an? Habt ihr euch bei all den Streitwagenrennfilmen nichts gemerkt? Denn die Trompeter trompeten natürlich wann sonst. Was sind das für Anweisungen? Ah, die Bedienungsanleitung für den Wagen. Was steht da? Drückt den Jump-Button zum Beschleunigen. Benutzt den Steuerknüppel zum Lenken. Drückt den Action-Button für einen Extraschub. Ah, daraus werde ich nicht schlau. Wie aus den meisten, was du mir sagst. Lies nochmal. Drück den Jump-Button zum Beschleunigen. Benutzt den Steuerknüppel zum Lenken. Drück den Action-Button für einen Extraschub. Wo sind die Bremsen? Bremsen? Welche Bremsen? Oh oh, festhalten, Brüder! Du, Brain, was sollen wir in dem Level machen? Dasselbe, was wir in jedem Level machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Was hast du diesmal für einen Plan, Brain? Ich reiße die Weltherrschaft mit unterschwelliger Gedankenkontrolle an mich. Unterschwellige Botschaften werden nur vom Unterbewusstsein des Menschen wahrgenommen. Ich habe so eine Botschaft aufgezeichnet. Sie lautet... Bürger der Welt, ihr seid unter meiner Kontrolle. Ihr werdet alles tun, was ich sage. Wenn die Leute die Botschaft oft genug hören, kann ich sie kontrollieren und die Weltherrschaft gehört uns. Aber ich muss erst einen Standort finden, der hoch genug für meinen Sender ist. Pinky, geht dir dasselbe durch den Kopf wie mir? Ich glaube schon, Brain, aber ich bin allergisch gegen Petroleumgel. Nein, Pinky. Wir befestigen den Sender am umgestürzten Wasserturm und heben den mit meinem Mikro-Gyro-Brainocopter wieder auf seine Stützen. Lenk den Kopter mit dem Steuerknüppel und drück den Jump-Button, um die herabgefallenen Teile zu greifen. Halt sie nicht zu lange fest. Du, Brain, was wollen wir in dem Level machen? Dasselbe, was wir in jedem Level machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und wie machen wir das, Brain? Wir ziehen mit dem stärksten Magneten der Welt jedem Pferd in der Stadt die Eisen von den Hufen und monopolisieren so den gesamten Verkehr. Wer die Schmiede kontrolliert, kontrolliert den Wilden Westen. Lenk den Magneten mit deinem Steuerknüppel und drück den Jump-Button, um die Hufeisen zu greifen. Tief zielen, Pinky, und halt die Hufeisen gut fest, bis du über der Falltür bist. Du, Brain, was sollen wir in dem Level machen? 
Dasselbe, was wir in jedem Level machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Oh, yippie! Ich bin so gerne konsequent. Wie reißen wir die Weltherrschaft diesmal an uns, Brain? Tief unter diesem Haus liegt ein Verlies, in dem unschätzbare Reichtümer lagern. Oh, und was schätzt du, wie viel es ist, Brain? Schätz doch mal. Ich tue einfach so, als hätte ich dich nicht gehört, Pinky, und beschreibe dir, wie wir in das Verlies einbrechen. Wir setzen den eigens von mir entwickelten ferngelenkten Organikpanzer, kurz Flop, dafür ein. Mit dem Steuerknüppel bewegst du den Flop, mit dem Camera Stick richtest du den Turm aus. Drück den Lookaround-Button, um die Schalter zu bedienen und zu schießen. Du Brain, was sollen wir in dem Level machen? Dasselbe, was wir in jedem Level machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Wie stellen wir das diesmal an, Brain? Wir benutzen meine neue Erfindung, die Grabomatik. Na, ich stehe auf die Grabomatik, Brain. Keiner baggert besser, Baby. Yeah! Du hast keine Ahnung, wie die Grabomatik funktioniert, oder, Pinky? Nicht die allergeringste, Brain. Wir destabilisieren mit der Grabomatik das Gravitationsfeld der Erde, indem wir ein Loch von hier bis nach Kathmandu bohren, was jeden auf dem Planeten in die einsamen Weiten des Alls schleudert. Boah, ey, Brain, du bist brillant. Oh, warte, warte, werden wir nicht auch ins All geschleudert, wenn das gravitratoren sie weg ist? Pinky, du bist so ein Einfallspinsel. Wir fesseln uns mit Klebeband an den nächsten Baum. Na, ich liebe es, an Bäumen zu kleben. Mit dem Steuerknüppel lenkst du die Grabomatik. Achte auf Acme-Bomben, Blindgänger und Lavaspritzer. Du, Brain, was sollen wir in dem Level machen? Dasselbe, was wir in jedem Level machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Wie denn, Brain? Ich habe soeben meine neue Erfindung fertiggestellt. Die Zeitbombe. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bomben enthält dieses Gerät keinen Sprengstoff. Das wäre gefährlich. Stattdessen beschleunigt es Teilchen auf subatomare Geschwindigkeiten und verursacht einen Riss im Raumzeitkontinuum. Dadurch zieht es alles im engen Umkreis in die Vergangenheit. Verändere mit dem Steuerknüppel die Ziffer. Geh mit dem Attack-Button auf die Kontrolllampen, um den Code zu testen. Rotlicht zeigt eine unkorrekte Ziffer an. Gelblich zeigt eine korrekte Ziffer an falscher Stelle an. Grünlich zeigt eine korrekte Ziffer an. Oh, tut mir leid, Rain, aber dein neues Ding ist viel zu gefährlich. Es muss weg. Von einem Schwachkopf gescholten. Mein Leben hat seinen Tiefpunkt erreicht. Du, Brain, was sollen wir in dem Level machen? Dasselbe, was wir in jedem Level machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Oh, hast du das denn nie gesagt, Brain? Ganz gewiss nicht, Pinky. Und diesmal dürfen wir keine Zeit verlieren. Ich erzeuge einen tödlichen, alles vernichtenden Strahl, indem ich das Sonnenlicht durch eine riesige Lupe bündle. Dieses Vergrößerungsglas bauen wir, indem wir meine Glasmurmelsammlung zermahlen und zu einer immens starken optischen Linse umformen. Aber wir erwarten in fünf Minuten eine Sonnenfinsternis, die unseren Plan vereiteln könnte. Wir müssen schnell handeln, Pinky. Was? Oh, entschuldige, Brain. In meinem Kopf läuft gerade ein Country-Konzert. Hast du was gesagt? Lass den Steuerknüppel kreisen, um das Förderband zu bewegen. Zermal die Murmeln mit dem Attack-Button und schütte das Glasmehl mit dem Jump-Button in den Auffangbehälter. Zermal bloß nicht die Bomben.